E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência aí ao nosso minisséries da Cove, sempre com o mesmo grupo, tá? Hoje a gente vai fazer a Siren no modo Easy, então tá aqui, Motumbinho, tá? Ancestors no Skateball, Gunslinger Buckle, não vou mudar as trinkets dele nunca, Pistol Shot, Point Blank, Grape Shot, Open Vem, Skill de Acampamento dele, Clean Guns, tá? Que é a que a gente vai usar, depois vem a Sasha Grey, a gente tá aí, o Ancestor Scandal, e o Elis Talismã, skill de acampamento dela, se precisar, Snuff Box, se alguém pegar alguma disease maluca. Então vamos lá, Pick to the Face, Lunge, Shadow Fade e Throw Dagger. O próximo, RNG God, nosso deus e salvador, eu não mostrei as trinkets da chá, mostrei sim. RNG God, então tá aqui, Demon's Cauldron e Junior's Head, certo? É, skill de acampamento dele, Dark Strength, a gente vai colocar em um dos dois, provavelmente no Mutumbo. Dark Ritual, se precisar de remover um debuff de alguém que ficou na Death's Door, a gente usa também. Tá, então, Abyssal Artillery, Weakening Curse, Weird Reconstruction e Ends of the Abyss. Ends from the Abyss, desculpa. E por último, João e o Senhor, o pastor alemão. A gente vai estar tá usando o um Ancestor's Coat. Eu gostei bastante do Ancestor's Lantern, tá, galera? Mas eu ainda acho que não é a melhor opção para ele. Então, vamos dar uma caçada. A gente poderia colocar, por exemplo o Ancestor Signet Ring, mas eu não acho que ainda é a melhor opção. A gente também pode apelar, colocar o um Ancestor's Map e garantir os Scout, mas eu também não acho que é a melhor opção. Guarde, qual você acha que é a melhor opção? Eu tô inclinado ainda, tá, galera? Entre usar o Spike de Collar, que a gente não tá usando a skill de Bleed, então não é uma opção boa. Não sei, tá? De verdade. A gente pode usar um, um Feeder Crystal, que também não é muito bom pra ele. Um Life Crystal seria ok. O que mais que a gente pode usar para ele? Quick Draw não vai ajudar. A gente pode usar o Recovery Charm, é um drink bem interessante para ele. Para quê? Para ver se esse filho da mãe consegue rilar ele, mas também, se fosse uma Vestal, eu falaria que era assim. Pode usar uma Sun Cloak para dar Prot e Dodge. Tá certo? Sun Cloak é muito bom, funciona. Eu acho que, inclusive, é até melhor. A gente também pode usar um Heavy Boots, que eu não acho que tem sinergia. Eu não sei, tá, galera? Tipo, é complicado escolher trinket de round master. Eu tô inclinado e com um double camuflagem cloak mesmo, tipo, mais 15 de dodge e ser feliz assim. Difícil de escolher. Porque o problema é esse menos 33 do Heels Received. Isso aí que me mata, porque essa porcaria já é RNG. Eu ainda tiro 33 do healing. Eu não acho que vale esses 15 de dano. Então a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos ir com o set de double cloak. E a gente vai tirar a skill de dano dele fora, finalmente, tá? E a gente vai optar por isso aqui, beleza? Qual que é esse setup, Vanguard? É o setup Mark Target, tira estresse, protege o aliado e se rila, se apanhar, beleza? Então, o que ele vai fazer agora é o seguinte. Se não tiver nada para ele marcar, não tiver nada para ele tirar estresse, ele sempre protege alguém. Foi atingido, ele se cura, certo? Então, ele virou um, um personagem de suporte de tempo integral. Porque é o seguinte... Esses dois aqui fazem tanto dano, mas tanto dano, que eu posso optar por largar um cara só para ser meu tanque. E aí como é que eu vou construir ele? Eu vou construir ele com o Tuff, é o primeiro perk que eu vou pegar. O segundo vai ser Evasive, eu acho. Tá, deixa eu olhar aqui se alguém tem. Eu lembro que alguém tinha Evasive, com certeza, é o segundo que a gente vai pegar. E o terceiro vai ser o que dá proteção, que eu sempre esqueço o nome dele, beleza? Então a gente vai ter HP, evasão e proteção, ou seja, vai transformar o nosso... Round Master o mais tanque possível, e a gente vai fazer ele como um tanque de dodge, tá certo? Essa aqui é a sacada aqui do bagulho. Então vamos embora fazer logo esse desgrama desse boss. Pegar sete Holy Waters, tá galera? Pra ela, porque a gente... Sete não, nossa, eu viajei. Seis, desculpa. Porque a gente tem duas pra usar na dungeon, antes da luta a gente popa quatro, tá? E no nível mais difícil, levem oito, tá galera? Porque vocês vão querer usar depois do turno três também. Pegar todas as pás que a gente puder, pegar toda a comida que a gente puder, que eu sei que é um baita no exagero, mas eu pego mesmo assim. Vamos pegar dois stacks de tocha. Mais um, porque o ocultista mata a tocha. Vamos pegar um monte de medicinal herbs, um stack tá bom, e uma chave. Holy water eu já peguei, tocha eu já peguei, comida eu já peguei, as pás estão aí. A gente tem tudo que a gente precisa. Menos duas bandagens, só para usar antes do boss, caso alguém fique com bleed. Vambora, sentar o puteiro. 
my lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then. Troublesome later. Hello. I always wondered what became of the unfortunate little waif. E é o seguinte, galera, boss sempre tá no lugar mais longe, ela tá aqui, tá? Óbvio, vambora, sentar o cacete nela. Já usar a primeira pá. Lembrando que o Grave Robber dá uma pá de graça. Que desgrama é isso? Eu não faço a mínima ideia o que, que isso daí seja, tá, galera? Vamos usar? Vamos usar, olha que legal. Jornal do Darius. O carinha Highwayman. Ah, Puta, traduzir isso aqui vai ser um saco. As we traveled from the hamlet, an airy dread grew. We all felt it, but did our best to shrug it off. The sleep was difficult until Raven. One of my companions passed me by a bitter concussion. The most devout of us. The audience prayed softly for us, our safety. Prayed softly for our safety, isso. Superstitions, but well... Intentioned, I suppose. I'm already falling asleep. É, resumindo, eles sentiram alguma coisa estranha enquanto viajavam e um cara, um companion do cara, tá, desse Darius aqui, deu uma rezada pra eles se sentirem melhor. E ele falou, super, é meio supersticioso, eu acho, mas parece que funcionou, eu já tô conseguindo dormir. Tá, ou caindo de sono, no caso. E 4 de 22, tá, galera? Então devem ter 22 desses jornaizinhos jogados por aí. Vamos ver, a gente coleciona todos. É um collectible. Legal ter isso. É, o que me inclina é a traduzir o jogo para português, tá, galera? Porque, assim, o meu inglês já não é perfeito. Muito longe disso. O meu inglês é bem meia boa. E... Junta que o inglês desse jogo é um inglês legendariamente antigo. Certo? Eles usam umas palavras muito velhas, então fudeu pra eu traduzir pra vocês, tá? Eu fiz o meu melhor ali, eu tenho certeza que alguém que tem um inglês melhor do que o meu vai me dar... Falar que eu traduzi errado. Então, vamos dar um troll dagger em quem? Qual dos dois você acham que é mais perigoso? É ela, tá? Então a gente vai jogar nela. Beleza, pegou o 7. Se o ocultista agir antes dela, mata ela, pelo menos. Vamos tentar... Ah, mas eu, talvez ter dado stun nele fosse a coisa mais sensata. Na verdade, eu fui pelo crítico, tá, galera? Era isso que eu queria ali. Eu sempre acho que o Brave Robert tem 100% de chance de crítico. Eu jogo com ele assim. Beleza, Absal Artillery mata ela. Ou não. Point Blank Shot mata ele. Matou. Dessa vez não foi ou não. Não tem problema, a gente pega ela com Grape Shot no próximo round. É só não tirar o Brave Robert daqui. Com ele, como eu falei, personagem de suporte, tá? Ela tá com estresse. Vamos tirar o estresse. Beleza, tirou só dele, não tem problema. Ela, tá, galera? Não vai poder tacar lá atrás, ou vai? Que bom. É lógico, um de HP é crítico. É assim que funciona. Não vou reclamar porque tirou o estresse dela. Beleza, os vadios começaram o festival de estresse. Não tem, não tem problema. Vamos dar um healing nele. Lead. Ó, oh, resistiu. Tá melhorando as chances. Se o Slash, tranquilo. Tá. Tirar estresse. Com ele, vamos dar um pistol shot aqui atrás. Matou. Com ela, vamos dar um stun pra enrolar a luta. Eu quase cliquei no corpo aqui atrás. Beleza, com ele, vamos dar um open vem pra enrolar a luta. Beleza, dá um healing nela. E um por três. Tirar o estresse da galera. E agora com ela, vamos apresentar a picareta na cara do bicho. Fez exatamente o dano que precisava pra matar. Não mais. Vamos dar uma olhada nos cúrios, tá, galera? Que eu não faço a mínima ideia aqui que essa porcaria de madeira faz. Eu nunca encontrei isso aí antes. É nada, você tem 66.7 66 de dar um buff, que é mais 20 de dano, 4 de speed, 
até você acampar, e o outro é 33.3 de rilar 30 estresse, tá? O certo era eu, enro era eu enrolar esse, essa sala, e até aqui, limpar tudo, até aqui, fazer backtrack, pegar o buff e fazer o boss. Vanguard, você vai fazer isso? Mas nem fudendo. Quem tem mais estresse aqui dos dois é ele. Tá? Então, Dismas, vai que é sua. Tá? Pegamos o, o buff de dano, então tá aí 20% de dano. 4 speed. Até o próximo camp. Beleza, tá bom. Não vai ser 20% de dano que vai mudar a minha vida contra o boss. Eu espero. Talvez seja, talvez não. Tá? Luta chata. Dando alto os inimigos. Então, vamos começar com o stun básico aqui. Com ele, point blank shot. Se ele agir antes, eu stun aqui atrás. Beleza, agiu então. Stun aqui atrás. Perfeito, com ele. Vamos continuar o festival de tirar estresse da galera. Curiosidade, eu ia dar guard nela, tá? Tava pensando em fazer isso, mas ela deu dodge, então tá tudo certo. Land aqui atrás. Beleza? Com ele, open vem, porque o inimigo tem uma proteção muito alta, é bem melhor do que tirar. Pois o bleed. Vamos usar o weakening curse. Zero de dano, tá? Por causa da proteção, a proteção que absorveu o dano. 6 de estresse e 5, ainda vão continuar tirando estresse. Beleza, ele tá morto no próximo turno dele. Dodge OP dela funcionando por causa do buff. Vamos dar outro Shadow Fade? Não. Vamos bater com o Pick to Defense e matar. Porque não vai adiantar nada, eu tava tentando tirar um healing ali do grupo, mas não vai dar certo. Uma fila. E assim, esse setup que eu fiz, tá galera, é pra matar logo. Então, só que vocês viram que eu perco o turno de healing com ele. É um dos pontos fracos de jogar desse jeito. Beleza, aqui é erva. O que vem. Uma porralhada de coisa que eu não tenho espaço para carregar, então comida vai para ela. Vou começar a abrir espaço agora para as coisas. O que a gente pode jogar fora nessa altura? Eu podia jogar fora essas páginas, mas eu não quero jogar. Porque eu acho que isso pode ser importante. As bandagens eu trouxe, que é o item de bônus. Pegar os mil gold de esmeralda. Jossê fora, porque o ouro vale mais. A tocha, tá bom, vambora. Beleza, sala vazia. Scout. Podia ser um scout duplo. Obrigado, jogo. Significa que eu posso voltar aqui, pegar os dois curios e depois fazer backtrack, que era o que eu queria saber o que tinha lá pra poder fazer isso. Viu? É só ter o um RNG God na sua parte que tudo funciona, galera. Dê em nome de um dos seus NPCs ocultistas para RNG God. Beleza? O carro da pamonha passando lá fora, mas a supressão do, do microfone tampa tudo para vocês. Tá? A gente não tem espaço para mais Holy Water, então, sei lá, escolhe um para Cristo e usa, tipo você. Tanto faz, tá, galera? O tanto que a gente vai andar esse item vai ser jogado fora. Usar a comida aqui nele. Pegar a tocha. Já usar ela, fazer backtrack. Eu sei que isso gera um estresse do capeta, mas é melhor do que ir até o final e voltar, tá? porque a gente ainda não tinha passado a metade da sala. E isso não é uma run de exploração. Uma ironia para vocês: eu ouço o carro da pamonha quase na altura da minha voz, sabiam? Tipo, vocês não têm noção o quanto eu tive que estudar de supressão de ruído, isolar o quarto, direcionar microfone e essas coisas para fazer isso. E uma outra coisa que vocês não sabem, o maior motivo de eu não comprar um microfone caro pra caralho é porque nenhum deles, é um, os bons pelo menos, não são unidirecionais. O que, que significa isso? Ele pega o som igual uma pistola, sempre da mesma direção, faz tipo um, um cone na direção da ponta dele. A maioria dos microfones de estúdio, ele pega o som em volta dele. E pra quem mora em local barulhento, que é o meu caso, isso é uma bosta, certo? No caso aqui, galera, eu posso estunar o matar, eu vou arriscar, tem que pegar... Dano máximo um abaixo ou crítico. Beleza, pegou o dano mínimo, como sempre. Com ele aqui eu posso dar um open vem? Não, então point blank matar um. Beleza, gerou estresse lá fora. Porém, o dodge dele é só 45. Muito difícil de acertar. 
É o que eu tô falando, vocês estão vendo a força desse grupo, né, galera? Eu quase nunca tenho que rilar ninguém, por quê? Porque quase nunca ninguém é acertado porque eles têm o dodge muito alto. Beleza. Então, tranquilo. Tirar o estresse. Esse grupo é importantíssimo manter o estresse sempre zerado, tá, galera? Porque round master. Dodge OP. Com ele, vamos dar um Grape Shot. Ah, tinha chance de matar aqui atrás, eu acho. Se não tinha, eu fiz merda. Matar aqui. Esse inimigo só dá estresse e dano. Tipo, aliás, faz dano, bleed e stun. Tranquilo, não tem o que a gente fazer com ele, então. Vamos marcar o alvo. Tá, no caso ali, eu devia ter dado guard em alguém. Foi outra mongolizada minha. Eu esqueço que o mark dele... Os marks agora fazem 100% a menos de dano. O pen vem deve matar. GG. Olha o loot. Erro pequeno não fez diferença. A luta era fácil. Matar mais um peixinho. Beleza. Mais uma caralhada de loot que a gente não tem como carregar. <risos> Ai, meu Deus. Eu vou jogar esse antivenom meu aqui fora, galera. Vou pegar essas gemas, tá? Porque... Vou fazer o que com o antivenom nessa dungeon? Vou... Sei lá, fazer um círculo em volta, tacar fogo e brincar de sobrenatural? Não, não vou, né? Antivenom não pega fogo. Agora, se pegasse, você faria? Claro que eu faria, pô. Mó da hora fazer isso. Vocês nunca fizeram um círculo de fogo com álcool? Vocês deviam tentar. Só não vão ser burros de usar gasolina, tá? Álcool, você apaga fogo batendo na mão. Gasolina, tenta fazer isso pra vocês verem. Pelo amor de Deus, usem o cérebro de vocês se vocês forem querer fazer coisas estúpidas. Guarde, mas como eu vou usar meu cérebro se eu tô fazendo uma coisa estúpida? Vocês entenderam. A way is lit. The path is clear. We require only the strength to Armar nossa trap de coral. Cara, eu tô começando a querer trazer mais erva pra essa dungeon, porque, nossa, toda hora vendo essa cura. Não que esteja reclamando, porque é um cura bom, mas... É, porque a gente jogou as bandagens fora, veio mais, tá? Se que eu vou jogar fora, eu nunca pego o citrine, aquela outra geminha verde que eu sempre esqueço o nome, tá, galera? Porque não vale a pena, é melhor você deixar o espaço pra gold, um cura, alguma coisa. Em especial em hand boss, que é o que a gente tá fazendo. Vou ficar esperto pra não entrar na sala do boss antes de acampar. Esse cara é o perigo, esse cara é o chato. Então, beleza. Vamos dar um Shadow Fade aqui. Eu arrisco isso. Eu sei que não é o play correto. Quantos tem de vida? 14. Se ela puder fazer 14, eu vou arriscar. 6 a 13. Não, não pode. Careta, você pode? Também não, porque o dano é igual. Mas o play correto é fazer isso. Porque o ocultista pode fazer o dano ali. Vamos ver se... Agora nós vamos descobrir se o point blank é OP, se matar com shot é OP. Lógico que não, tá? Esse inimigo tem 33 de prot, com 25 de vida, não ia matar nunca. Abre só artilheiro aqui atrás. Pegou o crítico em quem não devia, como sempre. Aí com ele, galera, é o que eu falei. O lado ruim de tirar todas as skills de dano é que agora eu precisava de uma skill de dano e eu não tenho. Porém, eu tenho um mark target que tira proteção, e é o que eu devo usar. Baixar a proteção desse cara. Certo. Pegou o debuff, claro. A gente tá usando a trinket que aumenta a chance de debuff. Esse barulho que os frescos ouviram no fundo é eu me ajeitando na cadeira, porque dói ficar muito tempo sentado. Ó. Toma cuidado com a tocha, tá, galera? O cultista tem mania de azedar a tocha. Beleza? Vamos catar um pra Cristo aqui. O ah, mais perigoso é ele, porque ele pode rilar esse cara. Aí ele é rápido, esse cara não. Então eu consigo matar esse aqui com dismas. Exato, perfeito. Talvez um Grape Shot mate. Não, não vai matar. Um Pistol mata. Tem chance. Vamos tentar. Pegou. Beleza. Agora é só matar esse cara. Então, Quickening Curse para ele fazer menos dano na gente. Com ele. Não tem muito por que matar, porque a gente vai usar Skill Melee. Então, vamos dar Guard em um dos dois. Vamos ver quem tá com mais Dodge. Ah, tanto faz. Então, vai no Dismas. Esse cara raramente ataca a primeira fila, tá, galera? Né? E eu ia dar Shadow Fate, eu dei bobeira, eu devia ter dado marca alguma coisa, mas bom, ela stunou, então não fez diferença. Point Blank, GG, is dead. E vocês estão percebendo uma coisa, talvez. E eu sempre ajo essa joia que eu tava falando. Que eu sempre tenho o meu turno antes dos inimigos, tá, galera? E isso é porque esse grupo é muito rápido. Todo mundo aqui tem muito speed, tá certo? 
O Highwayman e o Grave Robber são os dois personagens mais rápidos do jogo. E o meu Highwayman tá usando um curdo, na verdade, desculpa, o, o Grave Robber é um dos mais rápidos do jogo. O Highwayman nem tanto, mas ele tá com o buff dessa estatuazinha que a gente pegou no último. E em prol de melhorar um pouco o outro personagem também, vamos pegar com ela. Pegamos o mesmo buff. E na boa, eu já tô quase considerando não acampar pra fazer a Siren, porque eu acho que assim eu já tô com mais dano do que eu vou ficar com o acampamento. Vamos ver o que vai virar. Pegamos sala especial aqui embaixo, então vamos fazer o desvio pra ver o que tem lá. Geralmente vem trinket muito forte. No caso, muito, por muito forte, entendam. Se é as trinkets do Collector, e ele é uma desgrama pra pegar a trinket dele. Tipo, eu peguei até hoje quatro trinkets dele só, pra vocês terem ideia. E ele só pode cair três, tá, galera? Foi repetida, tipo... Eu peguei duas Junior's Head, uma lá no playthrough que vocês estão vendo, uma nesse. E eu peguei a Dismas Head também. Beleza? Eu acho engraçado, porque assim, os quatro originais, personagens originais, é o Highwayman, o Plague Doctor, o, o Vestal e o Crusader. Tá? E eu não sei de quem que é a terceira Head até hoje. Mas eu sei que são dos quatro originais. Quando o jogo foi lançado, assim, o primeiro grupo que você tinha pra usar era esse. Vamos deixar o Fade nele, porque ele é o que faz dano. Esse aqui a gente mata com Point Blank. Stress Wave. Isso porque ela tá entupida de Dodge, mas tudo bem, né? Ah, com ele, o que a gente pode fazer? Absorb Artillery é a coisa menos inútil. Com ele, Point Blank, No Brainer. Tá estunado. Com ele aqui agora, tirar estresse. Como eu falei, sempre que tiver estresse, usa. Tá, galera? Vale a pena. A gente não pode deixar estresse acumular nesse grupo. E é um dos motivos do porquê esse grupo não funciona em ruins e narrando os porquinhos, tá, galera? Não tentem usar isso aqui lá, vocês vão se arrepender. Open bem. Depois o bleed, mas não é suficiente. Ele não pode atacar, então, estresse. Com ele... Vamos ver se a gente acerta. 2 de dano. Ele morre pro bleed, não. Não vai ficar com 1 um de HP, claro. Ela deu dodge, porque dodge é OP. Não, tô brincando, é porque ela tem 42 mil por cento de chance. Então, ela que tem que matar. Ela deu um crítico. Já tiramos o estresse que a gente ganhou na luta, tá, galera? Então, assim, esse grupo, ele tira o estresse dele com crítico e, lógico, o round master. Só que Ruins tem muito inimigo que gera estresse. Muito inimigo que gera estresse. Eu não sei se o Roundmaster dá conta, mesmo com essa quantidade de crítico. Tem que testar pra ver. Mas não é. Esse grupo aqui ele brilha em Cove mesmo. Eu montei ele especial pra Cove. Eu esqueci de pegar a sala secreta, a gente pega na volta. Não tem problema. Grupinho chato. DPS, Stunner e Healer. Então. Esse cara já tá morto. Vamos stunar o, stun o stunner deles. A chance é baixa, mas pegou. 60% era a chance. Point blank. Com ele, talvez a gente stune ele antes de agir, que é o que eu quero. O que o the Deep faz? Tá dando a cura esse crítico. Ótimo. Uh, vamos dar um guard dog no ocultista. Vai, ocultista. Obrigado, ocultista. Stunar ele. Tá dando tudo certo por enquanto. E assim, quando você quiser acertar as filas de trás, é melhor essa configuração, tá, galera? Pô, o ocultista na frente. Então, vamos ver se a gente mata. Perfeito. O... o Land, galera, faz um dano lazarento, tá? É uma das skills que tem o maior multiplicador de dano do jogo. Com ele, vamos acertar lá atrás. Com ele aqui agora, posso arriscar o stun, tá? A chance de stun é mais elevada por conta. Provavelmente vai pegar. Vamos tentar. Beleza. Dito feito, só que mata a luz. Não se esqueçam disso. Com ele, não tem nada melhor pra fazer. Tira estresse. O inimigo vai morrer antes de agir por conta dela. Click to the face. Já era. Então, agora que eu aprendi a jogar com o grupo, vocês estão vendo tanto que ele é OP, eu espero. Usar uma das chaves aqui que a gente pode. Beleza. Pegamos uma gema, uma Onix por isso. A gente já tem quatro. Cacete. Tá, agora a gente tá na sinuca de bico. Não falta muita sala. Então, vamos encher a tocha. Pegar a próxima. 
Fazer um scout não sei do que, mas é porque a gente pegou a sala secreta. Entrar no quadrado dela, entrar. Passar aqui, usar a chave. Veio a outra head que eu nunca tinha pego, a Baristrans Red, tá galera? Até onde eu sei, a única trinket do jogo que dá acima de 10% de prot é ela, beleza? Então vamos pegar. E a gente tem duas gemas de 2.500 de gold cada. Vamos achar espaço para pôr elas aqui agora, que é a parte difícil, hardcore do jogo. Então, a gente vai jogar você e você fora para pegar você e você, porque vocês valem bem mais, beleza? Tá bom? Vou voltar para cá. Então, como eu falei, essa sala secreta, se vocês acham fácil, fácil as cabeças, vale a pena pegar. Não guarde essa cabeça, hein? Boa! Olha, galera, considerando que ela dá 13 de prot, sem tirar 15% do seu dano, que é o que a maioria das suas alternativas fazem, pra caralho, tá? Personagens tipo Leper, Crusader, os tanques do jogo, a galera que tem muito HP, ela é muito boa. Um combo forte pra usar ela. Coloca um Man at Arms aqui atrás com a Trinket, aquele escudo da... Sei lá, que é aquilo, um grifo. E essa Trinket e fica usando ele para dar guard, igual eu tô usando o meu Round Master. Isso é quebrado. Tá? Ele vai aguentar levar muita porrada, mas muita mesmo. Tipo, ao ponto de, às vezes, ele conseguir neutralizar 100% do dano de um inimigo. Tá? Então a gente vai fazer essa batalha aqui. Eu vou deixar para acampar nessa sala para ter garantir que a gente não vai pegar... Mais do que quatro batalhas. Deu hunger duas vezes. Mais uma e a gente tá fudido. Não, não tá não. Tô brincando. Pode dar mais uma, mas se der mais de uma, ferrou. Beleza? Batalha de sala, batalha chata. Esse cara tem que morrer now. Dá pra dar stun nele? Não, então. Throw dagger nele. Se pegasse crítico era fácil. O Dismas pode acertar ele? Não, então. Infelizmente é custou shot. E rezar pra ele um pouco de estágio antes dele, que eu duvido que vai acontecer. Imaginei que não. Justo pra ele não fazer isso aí, tá, galera? Estresse de Alvin. Tem problema, ele morre agora. Ou não. O Dismas mata ele no turno dele, se quer cabeça, não. Tá, dano não é importante nessa batalha, deixa a gente apanhar. Dodge, o dodge do pessoal é alto, tem uma chance boa deles desviarem da maior parte. Não põe bleed, vadio. Eu vou ensinar vocês a tirar prot agora. Como é que se anula o prot de um inimigo, tá, galera? Só que eu não vou poder fazer porque eu preciso matar aqui atrás. Dá stun no cara que tá dando prot. É assim que vocês anulam o prot, beleza? Mas eu tenho que dar um pick to the face e matar esse cara, senão ele vai estressar a gente até a morte. Beleza? Com ele. Vamos dar um grape shot, que é a outra sacada. Se você der a E e pegar os dois, ele não dá protection no cara, tá, galera? Eu vou fazer só pra mostrar pra vocês. Porque o certo... Era eu tentar matar ele ou aqui atrás. Na verdade, deixa eu fazer o certo, vai. Vou matar aqui atrás. Antes que a gente perca metade do HP e se foda no boss. Beleza? Se estacar mais um stack de blood vai ficar estacado, porque eu não tenho como tirar. Vamos pôr o terceiro stack de blood nela agora. Ela resistiu. Obrigado. É, proteção não para bleed, tá, galera? Então toma cuidado com isso também. Vamos dar o Target Whistle para reduzir a armadura dele. Beleza. Mais um Bleed. É, pick to the Face deve matar. 4 a 10 ele tá com 9, não. Então, vamos dar um Stun. Bom, tanto faz se eu der Stun nele. Eu vou mostrar. Mesmo o Stun, quem vai pegar é ele. Fica vendo. Viu? Ele protege de tudo, tá, galera? Tudo que for targeted, ele vai proteger. Problema. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um guard ally no Dismas. Point blank, não tem outra coisa melhor pra pôr. Tinha acabado o protection, porque eu dei o stun. Certo, galera? Ele no Dismas. Então, inimigos que estão protegidos, se o cara que está protegendo foi stunado, não adianta nada, beleza? Então, se o prot de você está falhando por algum motivo, pode saber que é por esse. Tem que fazer quase dano máximo para matar. O Dismas termina, o que vem. Pegamos uma trinket de ocultista. 
Essa trinca tinha a versão pobre do Caldron que a gente tá usando, tá? Não tem por que pegar ela, pegar a comida que a gente tá precisando. Bom, tem espaço sobrando. Eu falei que eu ia fazer o acampamento aqui. Não, na, na próxima run. Uma, duas, três, quatro. Até onde eu sei, não pode ter duas batalhas no mesmo corredor, tá, galera? Então a gente devia acampar aqui. Eu arrisco ou não? Essa é a questão. Foda-se. Vamos descobrir na prática. A spark without kindling. A gente pode a usar tudo isso de comida? Hope. Não, é uma péssima ideia. A gente pode usar isso de comida? Podemos. Beleza, então. Clean guns, no brainer, tá? 10 a cura, se 20 dano, 5 crit. Ela. Snuff box não precisa. Supply item não precisa ainda. Ele. Mais 20% de dano. Tá? Vamos usar no Dismas. Ele que vai ser o nosso boss buster. Tá? Dark Ritual. Ninguém morreu, então não serve pra nada. Ele. Hound's Watch. Então o que a gente pode fazer é o seguinte. Ó, como é que tá o estresse? 10, 6. Tô pensando. Não, não vai dar certo porque não dá a conta. Tá? Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Dar um Encourage nele. E vamos dar o Hound's Watch. Vai dar pra gente o bônus de surpreender o inimigo em 20%, certo? E a gente não vai poder ser emboscado enquanto acampa. E toma cuidado, tá, galera? Que agora acampar não tira mais o Bleed e o Blight igual fazia antigamente. Eu vou pular as conversas aqui pra gente acabar isso hoje. Beleza. O Round Master era o carinho nosso que abriu os baús, então vamos pôr ele para abrir. Beleza. Veio uma das gemas que eu joguei fora. É o destino. Então, vamos continuar. Usar nossas ervitas. Beleza. Não dá para pegar o Gold, sério. Então o que, que a gente pode jogar fora para pegar esse Gold? Isso aqui, porque não vale nada, tá? Parece que é uma trinket. Não, a Vanguarda jogando uma trinket, vale pra caramba. É, não, no Vendor não vale, tá? Então, vamos continuar. Ouro sempre é mais importante do que esse tipo de item, tá? Se você não vai usar a trinket, não, nem mantém ela. Eu esqueci de inverter a fila, não tem problema, não vai mudar nada. Só dar stun aqui. Falar a verdade, até ajudou, porque eu não queria tirar ele do roll 3 nesse round pra fazer healing. Interessante. Foi bom que eu aprendi isso. Beleza. Então, aqui agora vamos mudar guard no Dismas. Tá? Porque ela tem um buff de dodge porque ela deu stun. Point blank. Com ele, vamos dar um abissal artillery aqui atrás. Eu sei que eu queria dar healing, mas... Né? E, não ma... e o pior é que não tinha chance de matar nem com crítico. Foi cagado, eu devia ter dado healing. Não motivo nenhum pra eu ter feito isso daí. Foi erro dos feios. Problema, dá um jeito. Com ela aqui agora. Hum, vamos dar um pick to the face aqui atrás, que dá na mesma de stunar o cara da frente. Só não dá o, pelo bônus de dodge. Aí ele tá com um baita de um buff. Vamos rilar ela. 8, tá bom. Deixa o HP pelo menos. Dodge, por porque ela deu stun. O único aqui que não tem dodge são os dois, então vamos tirar o stress. Tem dois monstros vivos. Beleza. Com ele, matar o lado fundo. Ele é o único que pode tirar lá desse na, no segmento que eu tô. Ele vai rilar. Com ela, vamos dar um stun pra enrolar a batalha. A gente tira mais uns rios aqui. Beleza. Continuar tirando estresse. O Dismas agiu antes. Não tem problema. A gente mata. Um point blank. Pra ser honesto pra vocês, eu gostei da formação mais assim, eu achei que ficou mais equilibrado, tá? A não ser, claro, que você quer jogar o Ocultista no Roll 2, mas mesmo assim você pode fazer é, dando 2 Shadow Fade, se você quiser. Dá pra dar Shadow Fade do Rank 2 também, até onde eu sei. Deixa eu verificar se eles não mudaram a skill. Dá, dá pra dar. Então você pode stunar duas vezes com ela, se você quiser, ou no turno 1, um, stunar com ele. Não é mais forte, tá, galera? Mas se o grupo tiver danificado igual tá, inverte os dois de posição que funciona melhor. Dica nada a ver pra vocês. 
Isso é a sala do boss? Não? Depois da próxima? Beleza. Eu tenho mais um combate, então. A gente tá com pouca comida, que é o que tá me preocupando. Beleza, pegamos comida. Obrigado, jogo, por ter ouvido as minhas preces. Luta fácil. É só a gente não fazer merda. Surpreendemos eles. Mais fácil ainda. Então, já que a gente surpreendeu eles, vamos ver se dá pra nocar. Tem que pegar crítico, 14,5 não vai acontecer, então vamos stunar esse. Com ele aqui agora, uh, não adianta dar heal, vamos tirar estresse, segunda coisa menos pior que a gente podia fazer. Na verdade a gente podia dar guard em alguém, mas... Lá, point blank. Com ele, vamos dar healing nele mesmo. Ele encheu HP. E não pegou o bleed, que era o mais importante. Blanket Fire, miss. Aí. Agora sim, a gente tá bem na fila. Com ela. Pick to the face. Com ele, eu precisava ter um ataque pra matar e não tem. Então, dá guard no Dismas. Esse cara tem uma tendência de acertar os dois primeiros. A E, como eu falei, se pegar, pega em um, em um pega em todos. Uh, Weakening Curse mata ele, só se der crítico, não deu, não tem problema. Ele tem prot? Ah, ele tem prot, legal, bom saber. Você, mata aqui atrás. Faltou um de dano, três de dano, beleza, tá dando tudo errado agora. Ó, viu? Pegou nela e nele, mesmo sendo AOE, porque o AOE não batia nele, certo? Matar aqui atrás. Com ela, dá o stun. É, era o Stan, Vanguard. Bom, não fazia diferença. O Oco tinha sido aqui. É um erro, mas... A pergunta que não quer calar. Dá pra eu levar esse Gold? Dá se eu jogar essas Pass fora. A gente nunca vai precisar de seis Pass, faltando só isso de dungeon. Beleza. Vou armar Trap e ganhar um estressezinho. Essa é a sala do boss? Não. Então, a lanterna. Não vejo porque você olha toda hora pra usar os Holy Warriors. Beleza, não tem combate, direto o boss, como falei, sempre na sala mais longe, tá? Ainda tem mais dois combates pra valer. A gente podia ter acampado uma sala antes. Desarmar meio quilo de trap. Ele tem 90%, eu vou arriscar desarmar uma. Beleza, deu certo. Tirou o resto do estresse dele. Acabou de ganhar um de novo, então vamos arriscar outra, mas antes vamos ligar a tocha pra se ele falhar, ele não levar um hit alto. Beleza, tiramos o estresse dele. Ela acabou de ganhar, não tem problema. Então, beleza. Para esse boss, eu quero o setup de max damage, que é esse. A gente não vai sentir fome, então vamos encher o HP do pessoal aqui. Opa, só conferir se eu tô mesmo na sala. Tô poupar as Holy Waters. Beleza. E dá pra fazer mais alguma coisa. Não? Vambora. É isso. Vídeo de dela é 5, é bem baixinho. Ela pode ser stunada. Sai da minha frente, Teus. Sai da frente, Teus. Pode. Então, eu vou arriscar dar um stun nela. Pegou, perfeito. Perfeito assim, com P maiúsculo. Target Whistle para marcar ela e ela levar mais dano das skills. Com ele, no brainer, point blank shot sempre. Tá? 16 a 32 de dano, com 15,5 de crítico. Pegou 47 de crítico, metade da vida do boss com a hit. Beleza. É, ela pode agir de novo, tá galera? Ela tem duas ações por turno, então vamos tentar stunar ela de novo com o Plague Doctor. O Plague Doctor ele falhou, ela resistiu, não tem problema. Song of Desire é um debuff. Se pegar, converte um personagem seu, tá, galera? Então, toma cuidado. Vamos dar um stun nela. Pegou, perfeito. Cuidado com a luz. Entender a luz, porque a gente não vê nada com isso. E agora vamos usar as nossas skills que tem bônus contra market. 23 de crítico. A dele é a pistol shot. Ele não tem mais nada que fazer, a proteção dela é zero, então não tem por que eu recastar a marca. Vamos dar um guard aqui nele. Beleza. 
Dá o pistol shot, mais 25% de dano. Só porque eu falei que não tinha porquê, saiu a marca. Então, dano normal. Nota mental, sempre repastar a marca. Vê se ele resistiu. Resistiu. Tá? A gente ainda tem mais um round de Holy Water. Não? Então, a gente vai usar as últimas duas Holy Waters nos nossos dois DPS, tá, galera? Vou usar nele e depois eu uso no Dismas no turno dele, beleza? Vamos dar um land aqui, porque vai fazer bem mais dano do que o Troll Dagger, já que não tem a marca. 9 de dano, fez quase com o dano mínimo. Tá? Song of Desire, ela deu dodge, dá pra dar dodge também, tá, galera? Não é só debuff. Vamos marcar o alvo. Agora eu entendi o lance do porquê que saiu o Mark, galera. É porque ela tem dois turnos por ação dela, tá? É por isso que saiu o Mark. Vamos tentar stunar ela. Beleza, funcionou. Ah, ela acabou de dar um turno ali. Agora vamos usar a última Holy Water nele. Vamos dar o Pistol Shot. 15, quase matou. Tá com 4 de vida. E vamos matar do jeito mais épico, com a picareta na cara. Dando crítico ainda. Então tá aí pra vocês a sirene, o grupo que eu falei pra vocês que era OP pra Cove. Ela literalmente não conseguiu fazer nada, tá? Nada na gente. Ela não conseguiu fazer nada. Tudo que ela deu, ou a gente resistiu, ou a gente deu dodge, tá? E vocês vão ver que na Drowned Crew vai ser ainda mais fácil com esse grupo. Esse grupo não é pra Siren, esse grupo é pra Drowned Crew, tá? Mas ele funciona também. Aí escolhe qual que vocês querem, tá? Tipo, sei lá, os dois são uma bosta, eu vou pegar o Move Stone, deixo o outro pra trás. Só pra ver se eu não esqueci nada de importante, não que eu possa continuar porque eu só tenho quatro comidas, mas eu acho que eu fiz tudo. É, eu limpei tudo. Beleza. Tá aí pra vocês nosso grupinho ideal de couve. Difícil pra bosta de jogar com ele, mas é forte pra caralho esse grupo. Tô super feliz com ele. Eu achei que ele era bem mais fraco quando eu montei pra ser honesto com vocês. Eu fico feliz quando dá certo o grupo. Tá? O pessoal passou tudo pro rank 2, o que é perigoso. Mas eu acho que o boss vem logo em seguida. Pegou de urna. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque a gente sempre vai fazer rank de urna mesmo. Weld Explorer. Seria ótimo se a gente fosse fazer o Weld com esse grupo. Turn Rotator. Ele não tem nenhuma skill melee, então também não é perigo. Beleza. There is a great horror beneath the manor. E a gente vai só completando as caixas. Próxima é essa aqui, só dentro. Aqui. Vamos ver se já apareceu. Não. A gente tem que levar a couve pro nível 3, tá, galera? E tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso continuar jogando com esse grupo, que provavelmente vai jogar eles pro nível 3 antes de aparecer o próximo boss. Ou eu posso fazer uma run de nível 6. Deixa eu ver como é que tá o nível deles. Quanto de experiência falta? É 11 de 14, 3 se eu fizer. É uma RAM média, vai jogar. Tá? Então, eu vou off-camera off fazer essas RAMs de nível 6 com os meus grupos antigos aqui. Até liberar o, o boss, tá galera? Aí a gente faz o boss e continua. E foi bom acontecer isso para vocês entenderem o seguinte. Que não dá para fazer o, os dois bosses de um lugar usando o mesmo grupo, certo? Vocês precisam de dois grupos para cada uma das dungeons. Então são quatro dungeons, vocês precisam de oito grupos. Agora eu vou arriscar. 4 vezes 8, quanto que é? Dá 16 vezes 2, 32. Tá? Então vocês não têm espaço de roster para fazer tudo com um grupo só. É por isso que eu tive o problema que eu estou tendo no meu, no meu dungeon, na minha run separada. De que eu tive que deletar algumas pessoas para fazer os bosses de Warriors. É porque não dá com 25, tá? Vocês precisariam de 32 pessoas para fazer tudo isso daqui. Mais ou menos, tá certo? Em média. Certo, galera? Então fica a dica aí para vocês. Então, eu vejo vocês aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso grupinho OP. Do bom e velho Motumbinho, a Sasha Grey, o RNG God e João. E senhor, o seu pastor. Beleza? Então, obrigado por terem assistido e eu vejo vocês aí no próximo episódio da nossa minissérie da Deco. Aquele abraço, galera.